Phật nói Kinh bốn vô lượng tâm Bây giờ trong hội Đức Phật liền bảo Ngài xá lời Phật Các Bồ Tát là nguyên khí Phật Pháp Pháp khí của Phật Hành Bồ Tát Đạo Luôn thực tập Hạnh tứ vô lượng tâm Này các đệ tử Các vị Bồ Tát tu tập trọn vẹn Bốn tâm vô lượng Vì sự hạnh phúc của các chúng sanh Bao gồm như sau Từ Ba La Mật Bi Ba La Mật Hỷ Ba La Mật Xã Ba La Mật Các vị Bồ Tát Còn phải thực tập đủ Bố thí, ái ngữ, lợi hành Đồng sự Thực tập như vậy thì được gọi là Mở Đạo Bồ Tát Tâm Từ Ba La Mật Thế nào gọi là Bồ Tát thực tập Từ Ba La Mật Các vị Bồ Tát đang khi thực tập con đường Bồ Tát Là vì hướng đến giác ngộ vô thượng Nên rải tâm từ đến khắp chúng sanh Trong các cảnh giới Không hề hạn lượng không gian đối tượng Cũng như hư không phủ trùm khắp cả cũng như cảnh giới không có giới hạn tấm lòng đại từ của các bồ tát cũng không giới hạn hướng về chúng sanh các loại lớn nhỏ không hề phân chia vì cõi hư không vốn là vô biên cho nên chúng sanh cũng nhiều vô biên do vậy tâm từ cũng là vô biên này các đệ tử thế giới mười phương như các sông Hằng Giả sử có thể gom các thế giới Thành biển đầy nước Hàng tỷ chúng sanh Chẻ một sợi lông Thành cả trăm phần Mỗi một chúng sanh Lấy một phần lông Chấm lấy nước biển Số lượng như thế là nhiều vô kể Nhưng vẫn đếm được Số lượng chúng sanh Trong các thế giới Là khó nghĩ bàn Khi tu tâm tự cũng phải như thế thương khắp chúng sanh trải khắp pháp giới không có giới hạn này các đệ tử tâm đại từ này không gì thể hơn có năng lực lớn bảo hộ tự thân hướng về lợi ích của toàn chúng sanh tâm đại từ này thuộc hàng số một trong các đức tánh thuộc về vô tranh người có tâm từ sẽ không giận dữ không còn giết hại không gây thương tổn, không còn hận thù, dứt hết lỗi lầm, xa lìa tham ái ở trong các cõi. Nhìn thấy mặt tốt và sự thanh tịnh của các chúng sanh, không nhìn mặt xấu. Người có tâm từ thường hay ban vui bằng thân, miệng, ý. Không ai có thể làm hại người ấy, sống trong an ổn, thoát mọi sợ hãi. Gốc của tâm từ hướng về thánh đạo giúp cho mọi người có niềm tin sạch, có khả năng lớn cứu khổ chúng sanh, dắt dịu mọi người hướng đến giải thoát. Người có tâm từ sẽ không nịnh bợ, lừa gạt, bức ép, không thích dối hiện oai nghi không thật, trang nghiêm thân tâm, bằng lòng thương xót, phòng hộ chúng sanh và kẻ vô trí, được các bậc trí và trời phạm thiên đồng tâm khen ngợi, được người quý mến uy tín tăng trưởng tâm từ vượt khỏi phạm vi cõi trời mở đường giải thoát nương vào các thừa rồi về đại thừa tâm từ là nơi chứa phước vô nhiễm hơn các phước thiện còn có sở y giúp người có được ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và hảo tướng khác giúp cho hành giả xa lìa ác đạo thoát khỏi tám nạn đi trên đường lành hướng về niết bàn người có tâm từ vui với chánh pháp thiền định giải thoát chẳng màng dục lạc ngay cả ngôi vua có tâm bình đẳng bố thí chúng sanh giúp cho con người xa lìa vọng tưởng tâm từ giúp người học giữ luật nghi cứu người phá giới hiện sức nhẫn nhục xa lìa cống cao tinh tấn bất động thực tập chánh hạnh phương tiện cứu cánh tâm từ làm gốc cho tu thiền định chánh chỉ chánh quán và sự giải thoát người có tâm từ thoát khỏi phiền não phát triển trí tuệ nhớ rõ chánh pháp 
có tâm quả quyết đánh bại quân ma trụ nơi an lạc người có tâm từ trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có oai nghi vượt qua tham dục người có tâm từ sử dụng lương tâm như loại hương hoa dứt trừ ác đạo phiền khổ nạn tai tâm đại từ này thường cứu chúng sanh không màng niềm vui của bản thân mình ban cho chúng sanh nhiều điều an lạc tâm đại từ này có nhiều đức tính như lai tóm lược vài loại mà thôi nếu nói rộng ra không thể kể hết này các đệ tử tâm từ có ba tâm từ một là chúng sanh duyên từ tức chỗ thành tựu của các bồ tát mới phát đại tâm tâm từ hai là chánh pháp duyên từ chỗ thành tựu của bồ tát thánh hạnh tâm từ ba là vô duyên từ tâm chỗ thành tựu của các vị bồ tát vô sanh pháp nhẫn trên đây gọi là đại từ vô lượng của đại bồ tát nhờ thành tựu được tâm đại từ này nên các bồ tát luôn thương chúng sanh siêng tu chánh pháp không biết mệt mỏi đức từ của phàm chỉ thể tự cứu đức từ bồ tát cứu các chúng sanh tâm bi ba la mật này các đệ tử thế nào gọi là đại bi vô lượng của các bồ tát vì muốn đạt được vô thượng bồ đề nên bồ tát lấy đại bi làm đầu giống như hơi thở là đầu mạng sống như vua chuyển luân có bảy thứ báu quan trọng đi đầu vẫn là kim luân bao nhiêu chánh pháp đạt được từ lâu bồ tát đều dùng đại bi đi đầu các vị bồ tát thực hành đại bi chẳng bỏ chúng sanh phát khởi đại bi cũng vì chúng sanh từ việc thấy rằng tất cả chúng sanh bị bệnh chấp thân trói buộc gây khổ bị tà kiến nhốt các vị bồ tát khởi tâm đại bi thuyết pháp mầu nhiệm giúp cho mọi người thoát khỏi tà kiến sống trong an vui khi hành đại bi thấy các chúng sanh vướng vào điên đảo trụ vào hư ngụy ở trong vô thường lại chấp là thường ở trong khổ vọng lại cho là vui ở trong vô ngã lại chấp là ngã ở trong bất tịnh là chấp là tịnh các vị bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp khéo léo giúp cho mọi người thoát khỏi chấp thủ xa lìa điên đảo đạt được chánh kiến sống trong an vui trong cõi ta bà phần lớn chúng sanh ngu si điên đảo say đắm ái dục với cả người thân trong cùng huyết thống có khi cưỡng hiếp bà con ruột thịt uống là người khác nhận thấy điều này bồ tát nghiệm ra quả thực khổ đau khi thế gian này chứa nhiều phi thánh đầy nghi si mê không chút hổ thẹn thật quấy quá thay cũng có chúng sanh sanh ra từ mẹ lại vô liêm sĩ tham ái mẹ mình chúng sanh nhiều tội thật đáng thương tình cũng thật đáng trách bị tham sân si phá hoại hành khổ bỏ rơi chánh pháp noi theo pháp ác đọa lạc cõi xấu cũng có chúng sanh bất cứ ở đâu cũng sống trái đạo khác nào loài treo sống trong gò mã bị chó giữ rượt trốn vào hố sâu gào thét giữa đêm cũng như người mù từ thổ lọt lòng trốn vào hang sâu do sự thú dữ giống như loài heo đứng nằm trên phân thậm chí ăn phân mà chẳng biết nhờm chúng sanh như thế thật đáng tội nghiệp bị tham ái lôi bị phiền não hại làm bè lũ ma vướng trong lưới hoặc lúng trong bùng đục làm việc bất lương sống trong bất chánh vì thương chúng sanh các vị bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp nhiệm màu giúp cho mọi người chuyển hóa phiền não không còn tham dục sân hận si mê sống trong an vui hướng đến giải thoát này các đệ tử khi hành đại bi các vị bồ tát thấy các chúng sanh bị năm cái che 
trúng tên ái dục nhiễm đắm sáu trần mắt luyến tướng mạo tai thèm nghe tiếng mũi mê ngửi hương lưỡi thích nếm vị thân thích xúc chạm ý thích hình dung các chúng sanh ấy sân hận oán thù lợi thì kết bạn mất quyền lợi thì đường ai nấy đi nhiều kẻ hôn trầm ham ăn mặc ngủ sống trong vô trí bị tâm nuối tiếc trói buộc không ngừng phiền não nhiễm tâm kẹt trong lưới nghi bỏ buông chánh pháp vì thấy như thế các vị bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp cho họ thoát khỏi khổ đau này các đệ tử lúc tu đại bi các vị bồ tát thấy các chúng sanh bị các loại mạng ngã mạng quá mạng và tăng thượng mạng chi phối làm hại sanh lòng thương xót cũng có chúng sanh chấp thân là ngã hoặc chấp cảm giác tri giác tâm tư nhận thức làm ngã có các chúng sanh chưa chứng lại cho mình đã chứng đắc tỏ ra tự phụ không chịu học hỏi điều đáng học hỏi không kính tôn trưởng không trọng đạo sư đối với người trí không chịu học hỏi về thiện bất thiện điều gì nên tu điều gì nên bỏ thế nào là tội thế nào là đạo đâu là chánh định đâu là giải thoát vì thương chúng sanh nên các bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp khéo léo giúp họ dứt sạch các tâm kiêu mạn và sự chấp ngã sống trong an vui này các đệ tử khi thấy chúng sanh bị dây ái trói làm mọi cho tình vợ chồng ràng buộc con cái lo toan các thứ vô nghĩa đeo bám vây quanh họa suy theo đuổi bị khóa sanh tử nhốt khó thoát ra bị các cõi xấu giam nhốt lâu dài chẳng được tự tại các vị bồ tát phát tâm đại bi cứu độ tất cả không có phân biệt khi thấy chúng sanh xa lìa thiện hữu giao du bạn xấu tạo mười nghiệp ác sát sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ chia rẽ cộc cằn tán dốc tham lam sân hận tà kiến các vị bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp giáo hóa giúp họ dứt ác tu mười nghiệp lành sống trong hạnh phúc cũng có chúng sanh bị si mê che điên đảo khống chế chấp ngã và pháp vào các thứ như tự thân hữu tình mạng giả nhân giả thiếu niên trường phu tác giả thọ giả ngã và ngã sở chìm trong chấp thủ chẳng chịu buông bỏ vì thương chúng sanh nên các bồ tát huyết pháp giáo hóa giúp họ phát huệ dứt sạch kiến chấp sống trong an vui cũng có chúng sanh mê đắm sanh tử vướng kẹt luân hồi chạy theo ngũ ấm chẳng bỏ ba cõi bị kẹt tam giới chẳng lo tháo gỡ gông cùm xiềng xích thoát khỏi đau vì thương chúng sanh các vị bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp giáo hóa thoát khỏi ba cõi cũng có nhiều người sanh từ nghiệp ác như quả bóng lăng cho nghiệp xấu này trôi lăn sanh tử trật đường niết bàn vì thương chúng sanh các vị bồ tát phát tâm đại bi thuyết pháp giáo hóa giúp cho chúng sanh đạt được niết bàn hạnh phúc tuyệt đối này các đệ tử các vị bồ tát còn tu mười loại đại bi chuyển tướng tâm đại bi này chẳng do vua nịnh hay tâm cao ngạo giả dối bất chân dao động kiếp nhược mà chứng đạt được tâm đại bi này của các bồ tát có được là do bảo hộ hữu tình tu tập thanh tịnh tu huệ kiên cố tâm đạt bất động bỏ vui của mình nâng đỡ chúng sanh tinh tấn không dừng và nhiều đức thiện mới thành tựu được này các đệ tử tâm đại bi này là nền tảng của sáu ba la mật bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ bốn pháp chánh niệm thân thọ tâm pháp 
bốn pháp tinh tấn bốn như ý túc năm năng lực lớn bảy điều giác ngộ và tám chánh đạo các thứ đệ định mười thiện nghiệp lớn và các công đức thậm chí trí huệ của đức như lai tâm đại bi này là việc mình làm làm chẳng thay đổi làm cho viên mãn như ý sở nguyện do thành tựu được tâm đại bi này các vị bồ tát thương xót chúng sanh giáo hóa vô lượng tâm hỷ ba la mật này các đệ tử thế nào gọi là đại hỷ vô lượng của các bồ tát khi các bồ tát nỗ lực đạt được giác ngộ tuyệt đối để độ chúng sanh cần tu đại hỷ với vô lượng tướng đại hỷ còn gọi niệm vui vi diệu nhớ nghĩ pháp lành vì không buồn chán không có thoái lui không có mỏi mệt đối với pháp lành đại hỷ còn gọi tâm lìa đam mê ưa thích thế gian vì tâm này trụ vào niềm vui chánh pháp đại hỷ làm cho trong tâm vui mừng thân thêm dũng cảm vì có trí sâu tâm ý thơ thới đại hỷ ưa thích thân của như lai vì chỉ hướng về tướng hảo trang nghiêm chứ không vướng lụy chủ nghĩa hình tướng người có tâm hỷ thích nghe chánh pháp không có mệt mỏi vì thấy rõ ràng tu theo chánh pháp có an vui lớn do có tâm hỷ con người vui thích xuyên làm chánh pháp không hề tổn hại tất cả chúng sanh ưa thích bồ đề tinh hiểu đại thừa thực hành rốt ráo tâm hỷ còn gọi chuyển hóa tham lam và sự bỏng xẻng vì thích bố thí với người đang cần do có đại hỷ nên biết thương xót người lỡ phạm giới thường làm chính mình giới hành thanh cao vì thấy rõ ràng người sống với giới thì tâm thanh tịnh đại hỷ còn gọi niềm vui an ổn thoát mọi sợ hãi đọa lạc đường ác người có tâm hỷ kham nhẫn lời độc mắng của người khác không khởi oán thù không có hờn giận không có bạo lực không có trả đũa người có tâm hỷ thường tu cung kính các bậc trưởng thượng đầy đủ oai nghi đức hỷ là tâm luôn trong vui vẻ tâm ý hài hòa xa lìa phiền muộn ngỏ lời thăm hỏi với mọi người trước đức hỷ xa lìa những sự vua nịnh gian dối lừa gạt áp bức đòi hỏi vì có xu hướng về đường chánh pháp người tu đại hỷ xem các bồ tát như bậc đại sư yêu mến chánh pháp như thân thể mình tôn kính như lai như mạng sống mình thương kính thầy tổ như cha mẹ ruột thương mến chúng sanh như các con ruột kính trọng thầy dạy như trồng mắt mình noi theo chánh hạnh như đầu của mình thích ba la mật như quý tay chân trọng các pháp sư như thích của báu thích học chánh pháp như thang thuốc hay thích nghe chỉ lỗi như quý lương y nhờ an trụ vào tâm đại hỷ này thực hành trọn vẹn con đường bồ tát nên luôn vui mừng xuyên cầu chánh pháp không chút nhàm chán có nhiều tiến bộ an vui hạnh phúc ai muốn hạnh phúc hãy nên siêng năng thực tập trải nghiệm tâm đại hỷ này tâm xã ba la mật này các đệ tử thế nào gọi là đại xã vô lượng của các bồ tát bất kỳ là ai khi đã phát tâm hướng về giác ngộ vô thượng tuyệt đối cần luôn siêng năng tu tâm đại xã xã có ba loại một là buông bỏ tất cả phiền não hai là đức xã bảo hộ mình người ba là đức xã thời và phi thời này các đệ tử thế nào gọi là đức xã buông các phiền não với bậc tôn thờ tâm không cao ngạo với chỗ không thờ tâm không xem thường được người quý trọng tâm không kiêu căng 
không được lợi dưỡng tâm không uất ức với người tốt xấu tâm luôn bình đẳng được danh dự lớn tâm không vui mừng lúc bị chê bai tâm không buồn giận khi được ca ngợi tâm hướng về pháp khi bị quở trách không hề nản chí biết dùng trí tuệ vượt qua khổ đau trước các thú vui tu quán vô thường để buông ái dục và tâm hờn giận với người thân sơ luôn luôn bình đẳng tâm thường không hai trước các thiện ác khi được yêu mến tâm chẳng rung động không hề chấp trước điều nghe tốt xấu tâm không thương ghét đối với thiện ác biết sống tiết chế đối với thức ăn thể hiện bình đẳng đối với mọi giới các loài chúng sanh pháp ẩn pháp hiện không quá tham luyến mạng sống bản thân tâm luôn thanh tịnh trước mọi hoàn cảnh đây còn gọi là năng lực đối trị nhằm buông xả được tất cả phiền não nỗi khổ niềm đau để được an vui này các đệ tử thế nào là xả bảo hộ mình người khi bị thương tổn thân thể tay chân người tu bồ tát quán sát nội tâm an trụ đại xã không chút hờn oán không hề trả thù có lòng cam nhẫn với lời xúc phạm nhờ tâm xã này ta bảo hộ ta bảo hộ người khác người tu tâm xã không hề tổn hại nhãn tướng sắc tướng ý tướng pháp tướng tâm không tổn hại chính là đại xã bảo hộ mình người bị người hãm hại không hề trả thù cam nhận tất cả hành động của người bình đẳng giúp đỡ người ơn vô ơn quyết tâm buông bỏ những gì chấp trước đây còn gọi là đức xã vô tranh đức xã chuyển hóa nhờ sự quán chiếu ngoài tu buông xã trong mọi thời gian các vị bồ tát còn tu rất nhiều chánh hạnh ngày đêm tinh tấn cầu các pháp lành hướng về giác ngộ này các đệ tử thế nào gọi là xả thời phi thời các vị bồ tát có trí huệ lớn thường hay tu tập thời và phi thời tức tu buông bỏ chúng sanh phi pháp kẻ không niềm tin những điều bất lợi những kẻ chê bai người tâm nhỏ hẹp thực tập bố thí để buông chấp vật biết buông bố thí để tu giới hạnh tu giới hạnh xong biết tu kham nhẫn tu kham nhẫn xong biết tu tinh tấn tu tinh tấn xong biết tu thiền định tu thiền định xong biết tu trí tuệ tu trí tuệ xong biết tu đầy đủ năm ba la mật như vừa nêu trên bất cứ người nào trụ vào đại xã mà quyết tâm tu hạnh đại bồ tát thì luôn buông xả tất cả pháp ác này các đệ tử ai tu tập được các đức hạnh trên thì được gọi là đại từ đại bi đại hỷ đại xả của đại bồ tát ai an trú vào bốn ba la mật từ bi hỷ xả biết mình chính là nguyên khí phật pháp và tạng bồ tát phải siêng giữ gìn chớ để mất đi này các đệ tử các con hãy gắng tu tập trọn vẹn bốn tâm vô lượng sáu ba la mật và bốn nhiếp pháp mang lại lợi lạc cho mình và người nghe phật giảng dạy tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ phát nguyện thọ trì truyền bá kinh này